<laughs> okay, rolling. Rolling. Okay, ठीक है. अच्छा, guys, uh, today ना the thing is that uh, it's a sensitive kind of show we're attempting, and मेरे ख्याल से गालियाँ वैसे भी हमें पढ़ने वाली हैं. काफी टाइम से पढ़ती भी हैं. Uh, but we're going to attempt a simple free show because that is the topic of our show today, right? Simple free. हमें रहना है इस पूरे शो तो आई कॉन्ट डू दिस नो नो सूट यू बट शांति नो 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 नोट Second episode of 575 ounces, no symbols allowed. I'm joined by Sadhan Thani and Vaibhav Raghunandan. We're going to be talking about the big controversy in the cricket World Cup that surrounds uh, former India captain Mahendra Singh Dhoni, who was pulled up by the International Cricket Council for his symbol on uh, the wicket-keeping gloves and uh, the symbol of Balidan. Uh, and of course, it has now reached the BCCI, and the BCCI has said that we are not going to ask Dhoni to remove it from his wicket-keeping gloves, and thereby ask the ICC to amend their rules the rules saying that in an icc event Obviously. you cannot have a political or a religious statement anywhere on your clothing so firstly before we get into that hmm. is it a political or religious statement it's definitely a statement hmm. definitely uh, dhoni is an honorary lieutenant colonel in the parachute regiment and the badge that he is wearing on his gloves is essentially the the insignia of uh, the parachute regiment what what we what we call para special force para sf now um in his wearing of this insignia hmm. dhoni is clearly saying that i am in support of this particular branch of the indian military and while the symbol itself may not represent any group in terms of a political sort of affiliation or any sort of political agenda as such there is an underlying political or an underlying message i think in wearing this badge we've had in the course of let's say the last 20 30 years a large number of sports people athletes from across disciplines that have come from various branches of of the armed forces and paramilitary forces and police etc i don't think i've seen any occasion in which any of those uh, men have displayed their unit insignia their uh, regimental badges or anything of that sort of course when they come back and they are facilitated felicitated by the army then you you are in uniform sometimes also whatever whatever it is it's completely separate mm. but on the field of play while the match is going on to wear something like this it's similar to what we've seen several athletes do whether it's somebody standing up with wearing a black glove mm. yeah. or anything of that sort so it's very clearly a statement to that to that extent and then of course with the bcci responding saying ki this is not the end of the story yaar kyunki ek hota hai ki icc wahan pe bole ki bhai sahab ye hamare rule mein hai hi nahi no because you see the central governing authority for cricket across the world is the bcci oh <laughs> sorry ha nahi sahi bol raha hu main bcci right so they are going to determine what the icc thinks right so uh, right now the icc may think ki nahi hum hatwa dete hain par the larger point is ki agar unhone agar bcci ne mana kar diya then the icc will have to amend the rules there is no other way for this the marketing of the world cup to soar if india pulls out but how how yaar because uh, 2016 england had won uh, the poppy seed which was in the remembrance of the world war pop, pop, poppy flower in, in uh, remembrance of their world war heroes of course yeah. uh, so that is not an icc event so that's why it was passed at the time but it is of course overlooked by the icc then of course india australia the recent series where the team wore uh, the the caps of course the yeah, military the caps cap. the camouflage caps now that was also passed off because it was not an icc event and uh, it was done for a charity purpose and so on but ye icc event hai and these rules are pretty clear to ye samajh mein nahi aa raha how is the story progressing any further shouldn't it have just been icc saying this is the rule up you can't have any symbol but that's not how it works no nah. that's not how it works the icc is not the governing authority of cricket in the world so it, it's problem. i it's interesting and i i have to like find myself squarely on the fence because uh, whatever the symbolism or whatever underlying motivation dhoni had hmm. to wear this i don't know 
भाई साहब ने मुझे फोन तो किया नहीं है ना मैंने उनको किया हाँ जो भी हो जो भी वाइंड इंटरेस्टिंग इज दैट हेयर इज सम वन हु क्लियरली नोज द रूल्स राइट ऑफ कोर्स ही इज ही डेन कम डे बिफोर ये इज बिन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज दीज रूल्स आर फ्री आई मीन वी डोंट प्ले प्रोफेशनल स्पोर्ट वी नो दैट यू कैन डू दिस काइंड ऑफ स्टफ येट ही इज गॉन आउट एंड डन इट नो वन नोटिस इट टिल आफ्टर आफ्टर द फैक्ट और ये नहीं कि ये दस पंद्रह मिनट का गेम है आठ घंटे गेम चला है तो इवन मैच के दौरान हो सकता था कि कोई देख लेता या कोई नोटिस कर लेता या उसी टाइम ये कहानी बंद हो जाती ये जैसे फुटबॉल में होता है अगर आप गोल स्कोर करें और आपने अपनी शर्ट उतारी हो आपके शर्ट के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो आपको सीधा येलो कार्ड मिल गया है ना और आपके पास शर्ट उतारी और आपको येलो कार्ड मिल जाता है मैटर कि सही बात है वो नया वो नया रूल है पहले तो पहले ये होता था कि शर्ट उतारी और नीचे कुछ कुछ भी लिखा हो पॉलिटिकल रिलीजियस या आई लव और आई लव यू होवर हां तो बाथरूम मैसेजेस आल्सो बाथरूम मैसेजेस आल्सो हां गो आई लव यू येलो कार्ड नो सीरियसली दैट्स अ रूल या सो हियर इज लाइक समवन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टीम टेकिंग अस stand against the global body now if someone did something like this against fifa hmm. we'd all be like yay <laughs> maza aa gaya somebody has finally shown some uh, gumption <laughs> exactly so whenever these little bits of guerrilla marketing happen at fifa world cups everyone it's a little bit of maza hai i guess no but the other thing is there's also like for example i remember a couple of seasons back or perhaps it was the season before this when uh, pep guardiola had won a little symbol in in a manchester city game asking which was basically the symbol for catalan independence okay and at that point of time the fa charged him they fined him and charged him and told him to not wear it mm-hmm. and he accepted the fine and he wore it constantly while paying the fine okay he said ki boss these are my beliefs aapko nahi pasand to main paise deta hu aapko khatam baat So I would say that instead of the BCCI saying that, hey, you know what, ICC, change the rules. Mm. Here's some more money. Yes. <laughs> <laughs> But our girl's pants are wrong. So this hal to yehi hai na ki ghum ghum ke baad it's a marketing thing. Ha. ठीक है. It's not that the ICC is taking a stand. Sir, आप marketing कहाँ से हो गए ये marketing? अरे because actually this logo Sir, th- logo agar issue. अगर आपको उसमें अगर आपको विश्वास है hmm. और अगर आप मानते हैं कि नहीं 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 धोनी के धोनी के point of view से नहीं कह रहा हूँ. वो उनके glove से आ रहा है ना sir जो भी आप. हाँ हाँ मैं तो जो official stand point है वहाँ से कह रहा हूँ. हाँ अच्छा हाँ समझ गया. To protect the boss. Yeah. Of whoever has paid money to have their logos on display. That's where it comes from. अब आप आपने अगर सौ रुपए दिए हैं आप जो भी सबने देखा है कौन चार पांच ब्रांड वहां पे फील्ड पे लगे हुए हैं अगर आपने सौ रुपए दिए हैं तो बी सी सी आई डेढ़ सौ दे देगा पहनो आप जो मर्जी पहनना है द इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी विल बी एंड एट सम पॉइंट आई थिंक परहैप्स द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी माइट गेट इन ऑन दिस एक्शन इफ इट हैजेंट ऑलरेडी आई वुड लाइक टू सी हाउ द आर्मी रिस्पॉन्स बिकॉज They, they don't really respond. They do they? I, if respond? they respond, do I don't know. I don't know. Somebody might ask a question. Some something might happen because end of the day, he's wearing, he's he is technically a member of the armed forces and therefore allowed to do certain things. But the rules are pretty clear on what you can do and cannot do. Sort of like you can wear your uniform and uh, go to a dinner party just because you, <laughs> for for the heck of it. So. what he was trying to achieve by wearing that whether that purpose has been served whether it's just what has been going on i mean we saw this throughout the elections mm. in the recent past right politicization of of the military for the purpose of attracting a vote bank ki hamare paas naukri nahi hai lekin unko to ghar ke andar ja ke maar but i don't think this <laughs> is still there of course it does like, it's it's the this wave of hyper nationalism that that's taking over I mean, you don't see paratroopers here walking around with their badges on their uh, chests all the time. Are you saying that they are not patriotic? No, I'm not saying that. <laughs> no, I'm not saying that. But my point is, his intention might not have been that. Yeah, his intention is always to be the popular Mr. Dhoni, which he is. I'm. I don't think we yeah. all we all love him. Iske to ghar ke bagel ka hai. Thanks for telling everyone that. Uh, now, patre uh, padenge mere ghar mein. Nahi, but uh, I just want to say that this has also been a field day for news channels because now the news channels. 
have caught on and how and bhai logo think about it no like look at the boring ideas that we were discussing before we came on also no no seriously just so uh, we were thinking ki yaar bowling pe baat kare batting pe baat kare but come on we bhai sab i'll tell you exact so before coming for the show news channel chal raha tha wahan pe theek hai news channel se wahan pe there were two pieces of news the first piece of news was on unemployment being at a real high uh, everyone knows that yeah. whatever it was a major this thing story that could not have been a major story it was a major story <laughs> in my in my mind it was a major story there were seven people in the room hmm. right not one was looking up at the news channel sab dhoni tab aaye mr dhoni ka story <laughs> bhai sab dhan adhan tha sab news channel pe lag ke dekh rahe aur news anchor ki yahan pe wahwahi karni padegi क्योंकि जो पूरी स्टोरी थी जो उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन थी पंद्रह सेकंड की थी उस पंद्रह सेकंड को उन्होंने पांच बारी कहा है बाय सेइंग व्हाट आफ्टर एवरी फिफ्टीन सेकंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स हु हैव जॉइंड नाउ आई विल टेल यू अगेन व्हाट इज हैपन और फिर पट 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 फिर मतलब पंद्रह पंद्रह सेकंड में नए नए व्यूअर आ रहे हैं और उसी उसी पे मैं एक वरिष्ठ पत्रकार के बारे में उनने एक ट्वीट किया है मैं पूछना चाहूंगा कि उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन उन्होंने ये किया है कि बलिदान मीन सेक्रीफाइस द मोटो ऑफ द इंडिया पैरस स्पेशल फोर्सेज by getting ms dhoni to remove the insignia from his gloves mm. you insult not just the indian army mm. but the spirit of sacrifice that's taken a fantastic human being like dhoni mm. to the top of his game bhai ye ye wah main inke bare mein to main itna hi kehna chahunga ki inka jo defense ya national security issues pe jo view point hai view point hai aur aur ye jo view point hai kafi isme तालमेल है अच्छा। तो इनके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है बट ये है कि दिस इज आल्सो इंडिकेट्स कि लेफ्ट हो राइट हो सेंटर हो जब ये आ, क्या कहते हैं फौज वाली बात आ जाती है ना अंक, अंक, तो सब मतलब आने का पॉइंट हो गया मतलब हाँ एवरी वन जम्प ऑन टू द बैंड वैगन लैचेज ऑन टू द कोर्ट टेल्स and it's like everyone chale, starts chale. defending the army with like a vigor that is missing when you actually may have to join them we all are actually we're all very and i have og I believe, boys i actually <laughs> believe that this is what the way to solve this is for the bcci to say so hum fine de denge the fine one definitely will give the fine second the bcci should like really stick it to the icc they should say ki yaar aapko malum hai you know what we are going to change our kits okay <laughs> we will commemorate the indian army at every step what is this blue ये ब्लू क्या है ब्लू तो यार आज सुबह मतलब हमें टी शर्ट शर्ट नहीं मिल रही थी तो हमने ब्लू पहन लिया इट डजेंट सिग्निफाई एनीथिंग ब्लू पानी होता है आसमान होता है डजेंट मीन एनीथिंग आई थिंक केसरी देखी आप लोगों ने बिल्कुल केसरी रंग केसरी शर्ट विद पिक्चर पिक्चर देखी केसरी नहीं उस टाइप का किट होना चाहिए आई एम सेइंग जैसे रंग विद ग्रीन पैंट्स देयर इज नथिंग लाइक इट वी विल स्टैंड आउट लाइक नोबडी 18th सेंचुरी मिलिट्री यूनिफॉर्म्स आई थिंक दैट शुड बी द सार्टोरियल थीम फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप व्हाट डू यू थिंक आई डेफिनेटली बिलीव दैट It it would really work, and But, I really believe a lot of fans will also buy these kits, and it will look so nice seeing all these guys walking around like they're from the early part. So, I mean, it's basically. But, mere mere khayal se, is story ka khatma nahi hua. Ha, mere khayal se, humne bhi kafi khich liye hai pandra second. For all the viewers who are joining us now, for all the viewers who are joining us now, for the benefit of all you people. यहाँ पे ना एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर और वो जो उन्होंने ऑफ कोर्स इंसिनिया पहना हुआ है अपने ग्लव्स पे विकेट कीपिंग ग्लव्स पे आईसीसी ने कहा है कि आप वो अपने ग्लव्स पे लगा नहीं सकते बीसीसीआई ने कहा है कि हम आईसीसी आपसे ये रूल अमेंड करवाएंगे फ्रेंड्स आपका इस पे क्या विचार है विचार तो यही है कि मतलब कब कब जीते ना जीते दिल जीत लिया धोनी भाई ने भाई पंद्रह और एक एक बात बस मैं कहना चाहूंगा धोनी जी को कि कितने आठ मैच बचे हैं आठ मैच ग्रुप स्टेज के नहीं मतलब नौ जब तक ये बाहर आएगा नौ बार शुरू होगा हाँ ठीक है चलो तो मतलब दैट वन अपॉर्चुनिटी तो सर अगर आप देख रहे हो तो इंडियन आर्मी में बहुत सारे और रेजिमेंट है थोड़ा उनको भी थोड़ा बढ़ावा दीजिए Armored core for life. Wear some other badges. I think spread the love. Don't only stick to your unit loyalty. I, uh, I mean, if you are doing this, then if you are watching five seven five, then it would be nice if you could actually put five seven five also on your gloves once. That would be brilliant. I have one point here. Yeah, uh, 
ऑल ओवर स्पोर्ट्स में लोग पॉलिटिकल सिंबल्स को कभी कभी दिखाते हैं एज अ प्रोटेस्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग ऑफ द अदर राइट तब भी हुआ है यहाँ पे प्रोटेस्ट है नहीं एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम राइट यहाँ पे पोलिटिकल रिलीजियस सिंबल आप नहीं लगा सकते अगर ये पॉलिटिकल रिलीजियस सिंबल है नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम है कौन डिसाइड करेगा हां तो आई एम श्योर द बीसीसीआई एज लॉयर्स विल मेक सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर पॉइंट ऑन सॉर्ट ऑफ हाउ हाउ फार दिस थिंग एक्सटेंड्स मे आई आल्सो लाइक जस्ट से लाइक द प्रॉब्लम विद दिस दिस सॉर्ट ऑफ सिंबल्स एंड जस्ट पुटिंग दीस आउट इज दैट एट आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल इट सीम्स लाइक इट्स मोर अबाउट डिस्प्लेइंग योर affection than it is about the symbol itself or like i'll just give you a simple means. absolutely like i'll give you a simple example nobody of what knows. had happened you had mentioned just, earlier hmm. in the show that the england team had won poppy flowers on hmm. remembrance day so they'd done a photo shoot hmm. okay and in that photo shoot the entire team was sitting they were all they had their suits and the poppy on it and moin ali poppy fell out hmm. when the photo was shot nobody noticed that his poppy had fallen off and the photo went up onto their social oh, media channels oh, hmm. and immediately okay, the the abuse he got like moin ali yeah first of all it was just so coincidental that it was moin ali whose poppy flower fell down and then immediately everyone just climbed on it pakad liya hoga wahan pe unko 15 din ka news mil gaya bilkul so this is what happens like it becomes more about like showing your a display of symbolism rather than the symbol itself hmm. which is ए आई थिंक फॉर आर व्यूअर्स ऑल्सो एक और बात बता दें आई थिंक एवरी वन विल नो दिस बट खींच रहे हर साल एक आर्म फोर्सेज फ्लैग डे होता है जैसे ये पॉपी वैसे वैसे पॉपी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिमेम्बरेंस के टाइम पे भी हमें रिमेम्बर करना चाहिए बिकॉज हमारे लड़के भी गए थे यूरोप में लड़ाई लड़ने खादी पॉपी फ्लावर सो आर्म फोर्सेज फ्लैग डे है मनी दैट is collected from the sale of those little chittas that you can put on your lapel goes to uh, war widows and and other uh, families of uh, service members in need so do that man instead of wearing these badges on your foreheads and tattooing stuff on your <laughs> maybe i don't know good point गुड पॉइंट गाइज वैसे ये बता दूं कि हमने भी खींच लिया काफी जस्ट लाइक न्यूज चैनल नहीं सत्रह मिनट हो गए ऑलरेडी तो फिर लेकिन आई थिंक सिंस सत्रह मिनट हो गए बीस मिनट का हमें रख लेना चाहिए क्योंकि वो एक राउंड फिगर होना चाहिए तो तीन मिनट है आप लोग डिसाइड करो एबीडी पे बात करना है या वेस्ट इंडीज पे बात करना है एक वेस्ट इंडीज पे भी बात कर सकते हैं। हैं पे मैं तो सोच रहा हूं, इंडिया पे थोड़ा बात करते ना कि पहला गेम खेला है क्या लगा आप लोगों को क्या असेसमेंट था आई थिंक फैंटेस्टिक आई लाइक द बोलिंग हमारी जो गेंदबाजी है और यही हम लोग बातचीत कर रहे थे ऑफ एयर एज वेल हमारी जो गेंदबाजी है आई वुड कॉल इट द बेस्ट बोलिंग अटैक इन द वर्ल्ड कप बेस्ट बोलिंग अटैक अगर आप देखो हमारी गेंदबाजी में जो हमारे छः सात गेंदबाज हैं यू आर काउंटिंग केदार यादव सात आठ आठ गेंदबाज हैं काउंटिंग जडेजा एंड हार्दिक यस तो हमारे पास पांच विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं राइट पांच विकेट टेकिंग ऑप्शंस इज ह्यूज एंड पांच रेगुलर विकेट टेकर्स जसप्रीत बुमराह यूजवेंद्र चहल कुलदीप यादव भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद शामी हू डेंट इवन प्ले द फर्स्ट गेम यार and there was a lot of uh, conversation about how perhaps shami should have played that game rather than bhuvi hmm. but the point being that these four the and first how four who are very different absolutely hmm. and these four who played against south africa they since over the last since the last world cup to now they are ranked as the top in the top 15 bowlers hmm. in the world yeah. and they have constantly in the over the last year they have been phenomenal kuldeep yadav and yajwinder chahal are just I mean, even in conditions that perhaps may not suit them, they mm. bring a variety which is completely different yeah. to to someone like an off spinner or someone like Jadeja, who is basically a wicket to wicket bowler and mm. may not actually 
टेक द विकेट्स बट ही कंट्रोल दैट्स माय पॉइंट यू नो यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि इट्स बिकॉज द फॉर्मेट आई लव द फॉर्मेट मैन द फॉर्मेट से इज कि आप 11 या 12 लोगों से आप ये ना वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे आपको ये वर्ल्ड कप जीतना है चौदह पंद्रह लोगों के साथ तो मतलब जहाँ पे रविंद्र जडेजा चलेगा एज अ फिंगर स्पिनर वहाँ पे रविंद्र जडेजा आके कुछ कर देगा यार हाँ इज अ टॉप 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 बोलो टॉप क्वालिटी बोलो बट मैं इन्होंने यहाँ पे कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की बात करी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था कुलदीप यादव को पहले गेंदबाजी कराई आई थिंक दो तीन ओवर पहले उन्होंने युजवेंद्र चहल से किए अब देखिए उस गेम में ना उसने जाके पिच को पढ़ा अच्छी तरह और फिर उसने जाके चहल को बताया कि इस पिच में यू हैव टू पुट मोर रेवल्यूशन ऑन द बॉल यार और ये टेलीपैथी ना और ये जो एक दूसरे के साथ काम करने का है ना ये एक्सपीरियंस टाइम से आता है भाई टाइम से आता है उसने जाके बताया ऐसे करना और फिर उसने वो विकेट ली है हु वाज द गाय वैंडर रून वैंडर दसन वैंडर दसन यार वो स्वीप मारने गया उसने सोचा बॉल बाहर जा रही है ठक एकदम से आके वो शेन वॉन काइंड ऑफ डिलीवरी बट जस्ट प्लीज आई थिंक द ओनली थिंग आई वुड हैव डन डिफरेंटली वाज वुड हैव बीन टू बॉल हिम आउट लाइक आई थिंक ही हैड 3 ओवर्स लेफ्ट व्हेन ही स्विचड एंड ब्रॉट द अदर स्पिनर इनटू द अटैक and at that point they were really on the ropes that's maybe the reading but, but as things stand uh, chahal is a bigger wicket taking threat than kuldeep yeah right now yeah, so yeah. that that's also one more so, thing we've seen in this indian team which just i can definitely that. see that Kul, like i can see that in the next couple of matches jadeja may get a look in instead he will yeah he will. will the format is such ki grounds chote hain like, kuch bade hain pitches alag hain getting jadeja means that you're guaranteed mm-hmm. 20 runs anyway no hmm. not in the not in the batting but in the fielding hmm. 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 yeah फील्डिंग करके बीच रन बना देते हैं या आई नो बट बट बुमराह की तो बात करनी पड़ेगी यार बिकॉज़ ऑल स्टार्ट्स विद बुमराह यार बुमराह का नाउ यू हियर व्हाट कोहली सेड कि ही इज मेकिंग द बैट्समैन रश हमें दिख रहा है फील्ड पे आके नाउ इन एनी स्पोर्ट व्हेन अ प्लेयर इज रशिंग इनटू थिंग्स इट मींस यू ऑलरेडी पुट हिम इनटू टू माइंड्स राइट right? आपने उसको दो माइंड में डाल दिया तो वो ऑलरेडी सोच रहा है मैं क्या करूं तो आप ऑलरेडी उसके दिमाग में यू ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ वन द फर्स्ट बैटल राइट आपने पहली वहां पे बैटल जीत लिया है बंदा सोच रहा है मैं ये करेगा वो करा वो गैस कर रहा है यार ही इज गैसिंग की क्या आने वाला है और वो डर रहा है और उस फेयर पे वो बंदा विकेट ले रहा है यार दो विकेट ले गए इन द फर्स्ट टेन ओवर्स एंड देन ही सेट इट अप फॉर चहल एंड कुलदीप टू रियली कम एंड फीड ऑफ देम बिकॉज इफ यू हर्ड वॉट चहल सेट पोस्ट द मैच ही सेट दैट बिकॉज ऑफ वॉट बुमरा डेड वी गैस कैन कम ऑन एंड देन रियली अटैक द बैट्समैन बिकॉज द बैट्समैन आर नॉट सेट दे हैव फिजिटी एंड सो दे कम एंड टेक द मतलब पूरा फल उसका उठाते हैं जो बुमराह करके जाता है बिकॉज यू नो स्पेशली वन द अदर टीम इज बैटिंग फर्स्ट यू नो दैट इंडिया फेली गुड एट चेसिंग सो यू नो यू हैव टू पुट अ बिग बिग टोटल ऑन द बोर्ड सो इन एनी केस यू ऑन द प्रेशर एंड इफ यूर फाइव ओवर्स इन एंड यू गॉट टेन रन ऑन द बोर्ड तो लाइक अब तो कुछ करना पड़ेगा इवन दो मतलब आपके पास पैंतालीस ओवर बचे हैं लेकिन वो मेंटल प्रेशर आ जाता है स्पेशली for a team like south africa and of course we the scheduling and the timing of all that is like it's exactly. it's really great i think b icc to aise hi apna hai pata nahi ye kyun faltu mein ladai kar rahe hain anyway to to wo under pressure hai matches already haar chuke hain do un pretty much the end of the to- ha i'm talking about before the before the game to he really really set it up man and and it's great to see i would say forget this one day business let's play a test match world cup right now test chal raha hai na mazaa ha test chal raha hai ek saal aur kya hame kahan jana hai i just like i mean i don't mean to disrespect cricket but i just want to say that yesterday in the middle overs when uh, australia were ba- when west indies were batting i actually saw a football game Oh, Baba, that's the great thing about a one-day match, for example, or a test match. It has match. many stages, eh? Yeah, yeah. It has many stages, and, man. And and many stages, but if you can do up to sixteen hundred other things yeah. and still be fully engaged with the game, hmm, hmm, hmm. that's the cool part. I have made phone calls, also made food, also made food. I mean, all of it, 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 all of For you in a close second. Statistics may not justify this, but as of now, you can see. That Please don't say Pakistan. Okay. okay. <laughs> <laughs> he, he said. <laughs> okay. Go on. Pakistan, you go. Sorry, go on. No, I was going. I mean, I'm going to say that Australia and England, hmm. they, they, they are definitely closer to India than we think. Like Australia, I mean. Mitchell Stark and Pat Cummins. Yeah, Australia की बात हम क्यों कर रहे हैं अभी? Australia की बात semi-final के time करेंगे ना? भाई उनने क्या गेंदबाजी करी है? हाँ नहीं मुझे खिलाफ यार. Mitchell Stark क्या मतलब यार? क्या मारता है with the pinpoint precision यार? And if you notice like I also see. Two crushers. 
this is the kind of bowling attack or rather like this we used to be bad at chasing remember like not too many years back but this is what a bowling attack does it gives you the confidence to say ki you know what ab jaiye batting karna and this is what a lot of teams are doing now suddenly this has become like the trend people would prefer to chase hmm. england prefers to chase even morgan no matter what the conditions he's I think India are pretty much similar, right? I don't, I don't know, I don't I know think, how, I don't watch that much. I think Kohli is slightly more uh, based on the yeah, conditions. I'll, I'll add it on this by saying that uh, someone wrote a piece yesterday. He's a friend of yours as well. Uh, he said that Jasprit Bumrah is much more important to India than what Virat Kohli is, purely because if Virat Kohli has an off day, there are other people to you know steer the ship. But if Bumrah has an off day, hmm. then thodi gadi lad khadaegi. क्या कहते हैं? Hashtag no pressure. Hashtag no pressure, guys. Thank you so much for joining us on another episode of Five Seventy Five Ounces. If you did not enjoy what we said on this show, then we leave you with a symbol to keep the peace between you and us. Peace out. <laughs> <laughs>